ഡോക്ടേഴ്സ് അർച്ചന സഫാരി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന നീലഗിരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയും ബോംബെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുടെയും ലിങ്ക് കണ്ടില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ആറ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാള ചെറുതായി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പാനിൽ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്ന എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സവാള ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൂടെ വറുത്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജാതിക്ക ഒരെണ്ണം കറുവപ്പട്ട ഇല മൂന്നെണ്ണം ഗ്രാമ്പു പത്തെണ്ണം തക്കോലം ഒരെണ്ണം ഏലയ്ക്ക പത്തെണ്ണം കറുവപ്പട്ട നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് നല്ല ജീരകം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഷഹിജീരകം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജാതിപ്പത്രി രണ്ട് ജാതിക്കയുടെ മല്ലി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് നാലെണ്ണം ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്നും വറുത്ത് പൊടിക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാന അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ആദ്യം കുരുമുളകും കറുവപ്പട്ടയും ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു തക്കോലം ഇത്രയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം വറുത്തെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ജീരകമാണ് അതായത് നല്ല ജീരകം പെരിഞ്ചീരകം ഷഹി ജീരകം ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ജാതിക്കാണ് അപ്പോൾ ജാതിക്ക തോട് പൊളിച്ചതിന് ശേഷം ജാതിക്ക് രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് മല്ലിയാണ് അപ്പം അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് വറ്റൽമുളകും ജാതിപത്രിയും കറുവപ്പട്ടയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് കാരണം അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുളകും ജാതിപത്രിയും കറുവപ്പട്ടയിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇത് വറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് മൂത്തിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വളരെ കുറച്ച് നേരം മാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈർപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് തരികളൊന്നും ഇല്ല വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നേ കാൽ കിലോ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ നീരാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അടുത്തായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തത് ഇനി വേണ്ടത് ബിരിയാണി മസാല അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 
ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ സവാള വറുത്ത് വെച്ചിൽ നിന്ന് പകുതി സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ട തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു കൈപ്പിടി മല്ലിയില ഒരു കൈപ്പിടി പുതിനയില ഇത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മസാല എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് കപ്പ് അരി അതായത് ഒന്നേകാൽ കിലോ ബസുമതി അരിയാണ് ഇവിടെ കഴുകി അരമണിക്കൂർ നേരം കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വെള്ളം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു ഷഹിജീരകം കറുവപ്പട്ട കറുവപ്പട്ട ഇല ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഞാനത് ചേർത്തപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചേ എടുക്ക ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേണം ഇത് അരി വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അരി നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണയോ നെയ്യോ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കണം ബാക്കി നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് ദം ഇട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കറുവപ്പട്ട കറുവപ്പട്ടയില ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പെരിഞ്ചിരും കുരുമുളക് ഇത്രയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക അതായത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വേവിച്ച് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കറി പാകമാകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് പകുതി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി പകുതിയുടെ മുകളിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ റൈസാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന വറുത്ത സവാളയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ഒരു നിറം കിട്ടാനായിട്ട് പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ചേർത്താൽ മതി ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതിന് മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ലെയർ ചിക്കനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ലെയർ റൈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോസ് വാട്ടറിന് പകരം നാരങ്ങ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു മണവും ഒരു പ്രത്യേക രുചിയും അതിന് കിട്ടും ചേർക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും 
കളർ കിട്ടാനായിട്ട് പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം പാലിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇത് രണ്ടുമില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി ചേർത്തവർ തന്നെ മതിയാവും ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പുതിയനയിലെയും മല്ലിയിലെയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ലെയറും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടപ്പിച്ച് അടച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ദം ഇടണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ആവി ഒന്നും പുറത്ത് പോകുക അതിനകത്ത് തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇരുമ്പ് തവയുടെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വേവിച്ചതിന് ശേഷം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ദം പൊട്ടിക്കുന്നത് ഈ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരം വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം അതിനകത്ത് പിടിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് കാണിക്കാം കണ്ടോ നല്ല പാകത്തിന് തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് ചിക്കൻ തമ്പിരാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് അടുത്ത കാണുന്ന ബെൽബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബി